Shalom, Yordhan and Adininchi, Meandariki, Shupal Telejes to Ananu, Prasutanik Manamunadi, Israel de Samuloni, Yordhan and Edilo Manamunamu, Yordhan and Adilo Jerigina, Palu Aschere Carmina, Adputa Carmenitis, Anivesal Nai, what Anitini Manamu, Lopala video loads of them. Kanamaina Namamunakus Totramalu, E. Holy Land Videos Twara, Mimunandarini, Ilaguna Kalsukune Kropanichina Devuniki, Mahima Kalugunugaka, E. Rojumana Video Lo, Charitrat Mikamaina, Achat Mikamaina Sangatulu Jarigina Tuanti, Yordanu Nadi, Gurinchena Vivaralanu Telesukundamo. Yordanu Nadini, Hebrew Bashalo, Naharha Yarden, Anipilistaru, Yordanu Nadi, Israel Desamanaku, Uttara Bagam Sarihatu Prantamo, Mariu, Syria, Lebanon Desamala Sarihatu Prantamala Majalo, Wunna Tuanti, Hermonu Paravatamo Painuna, Manchu Karigi, Yordanu Nadiga Rupu Didukuni Akadanundi Israel Desapu Dakshina Desaga Pravahistu Galilea Samutramu Meduga Chevaraku Murta Samutramulo Dead Silo Kalustundi Yordanu Nadi Israel Jordan Syria Mariu Palestina Desamula Meduga Motto Rundu Vandala Yaba Yaka Kilometer Lo Pravahistundi Prastutum Manamo Ayorthan and Adine choose to Unamo Judaism, Mariu Christ of Yamulo, Yorthanu Nadiki, Pradhana Pramukhata Vandi, Parishutta Grandamaina Bible Lo, Yorthanu Nadi Gurinchi, Nota Yanabai Sarlu Prastav in Sabadindi, Ipudumanu, Yorthanu Nadini Soda Taniki Velutunamo, Lopalaki Veleta Pudu. Yorthanu Nadi Gurinchina Pramukhetanu Teleputu Prapancha Muloni Palu Pasha Lalo Raya Badina E. Palakalanu Chodamo Idigo, Ide, Yordanu Nadi, Pravesha Dwaramo Ikada Shapuloniki, Mana Pastor Magaru, Mana Mundundi Nadipistunaru Yordanu Nadilo Digalante, E. Shapulo, Kachitanga, Talani Angilanu Matrame Konukovali, Wati Thara. Padihenu dollar lu buntundi. I 
ఈ షాపులో దీప స్తంభం మెనోరాను వెస్ట్రన్ వాల్ పెయింటింగ్స్ను ఏసు బాప్తిస్మము పొందిన పెయింటింగ్స్ను మనము చూస్తున్నాము ఇక్కడ మనం తోరా స్క్రోల్స్ ధర్మశాస్త్రపు చుట్టులను చూస్తున్నాము మన శ్యామ్ బాబు గొర్రె కొమ్ముతో చేసిన షోఫర్ ను ఊదుతున్నాడు చూడండి చూడండి ఈ ఓర్ధాను నదిలోని చేపలు భలే ఉన్నాయి కదా ఓర్ధాను నదిలోని చేపలు మా కాళ్లకు మసాజ్ చేస్తున్నాయి చూడండి ఇజ్రాయేలు దేశములో ఉన్న ఈ యోర్ధాను నదిని బాప్తిష్మాల రేవు అని కూడా అంటారు ఇక్కడకు వచ్చిన వారిలో దాదాపుగా అందరూ ఈ యోర్ధాను నదిలో బాప్తిష్మాలు పొందుతారు చూడండి మనవారు కూడా ఇక్కడ బాప్తిష్మాలు పొందుతున్నారు నాకు ఆత్మీయ గురువు గారు మా అన్నయ్య గారైన దైవజనులు మోజస్ అయ్యగారు మన వారికి బాప్తిస్మం ఇస్తున్నారు తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో నేను మీకు బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ యోర్ధాను నది గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలను పరిశీలిద్దాము మొదటిగా యాకోబు తన అన్నయ్య అయిన ఏసావును మోసం చేసి తన తండ్రి అయిన ఇసాకు ద్వారా ఆశీర్వదించబడిన తరువాత సిరియావాడును బెతుయేలు కుమారుడైన లాభానును కలుసుకోవడానికి ఈ యోర్ధాను నది మీదగానే వెళ్ళాడు సుమారు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల తరువాత తిరిగి మరలా తన తండ్రి ఇంటికి వచ్చుచుండగా తన అన్నయ్య అయిన ఏ శావు అతని మీద పగబూని తనను చంపుటకు వస్తున్నాడన్న సమాచారమును విని అతనికి భయపడి ఏ శావునకు గొప్ప కానుకను పంపింది కూడా ఈ యోర్ధాను నది ఒడ్డు నుంచే రెండవదిగా మోషే మృతి పొందిన తరువాత ఇస్రాయేలీయులు నూను కుమారుడైన యహోషువా నాయకత్వంలో వాగ్దాన భూమికి సమీపించగా వారికి ఈ యోర్ధాను నది ఆటంకమైనప్పుడు యహోవా తమతో సెలవిచ్చిన ప్రకారము నిబంధన మందసమును మోయుచున్న యాజకులైన లేవీయుల కాళ్ళు నీటి అంచున తాకగానే పైనుండి పారు నీళ్లు సారే తాను నొద్దనున్న ఆదామను పొరమునకు దగ్గరగా ఏకరాశిగా నిలిచిపోయి అరాబా సముద్రమునకు పారునవి బొత్తిగా ఆపబడగా జనులందరూ ఆరిన నేల మీద అవతలి ఒడ్డునకు దాటుచు వచ్చారు రాబోవు తరములకు సాక్షార్థముగా ఉండునట్లు ఈ యోర్ధానులో నుండి తెచ్చిన పన్నెండు రాళ్లను యహోషువా గిల్గాలులో నిలవబెట్టారు 
మూడవదిగా ప్రవక్త అయిన ఏలియా జీవితంలో తాను చేసిన ఆఖరి అద్భుత కార్యం అలాగే ఎలీషా జీవితంలో తాను చేసిన మొదటి అద్భుత కార్యం ఈ యోర్ధాను నది వద్దనే అదేంటంటే ఏలియా అగ్ని రథముపై ఆకాశమునకు ఆరోహణము కాక మునుపు ఏలియా ఎలీషాలు కలిసి గిల్గాలు నుండి యోర్ధాను నది యొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఏలియా తన దుప్పటిని తీసి మడతబెట్టి ఈ యోర్ధాను నదిని కొట్టగా అది రెండుగా విడిపోగా వారిద్దరూ పొడి నేల మీద దాటిపోయారు ఏలియా సుడిగాలి చేత ఆకాశమునకు ఆరోహణము కాగా తన దుప్పటి క్రింద పడిపోగా ఎలీషా అది తీసుకుని ఈ యోర్ధాను నది మీద కొట్టగా అది మరలా రెండుగా విడిపోగా ఎలీషా అవతలి ఒడ్డునకు నడిచిపోయారు నాలుగవదిగా షోమ్రోనులో ఉన్న ప్రవక్తల శిష్యులు తామున్న స్థలము ఇరుకుగా ఉన్నందున మరి ఒక చోట నివాసమును కట్టుకొనుటకు ఎలీషాను తీసుకుని ఈ యోర్ధాను నది ఒడ్డునకు వచ్చి మ్రాణులు నరుకుచున్నారు ఒకడు దూలము నరుకుచున్నప్పుడు గొడ్డలి ఊడి నీటిలో పడిపోగా ఎలీష కొమ్మ ఒకటి తెచ్చి నీళ్లలో వేయగా మునిగిపోయిన గొడ్డలి పైకి తేలింది ఆ అద్భుతం జరిగింది ఈ యోర్ధాను నదిలోనే ఐదవదిగా సిరియా రాజు సైన్యాధిపతి అయిన నయమానుకు కుష్టరోగము కలుగగా అతడు తన ఇంట పని చేయుచున్న ఇస్రాయేలు దేశపు చిన్నది చెప్పిన మాటలను బట్టి నమ్మకముంచి షోమ్రోనులో ఉన్న ఎలీషా నొద్దకు వచ్చి ఆ దైవజనుడు చెప్పినట్లు ఇదే యోర్ధాను నదిలో ఏడు మారులు మునగగా అతని కొన్న కుష్టు వ్యాధి తొలగిపోయి అతని దేహము పసిపిల్ల దేహము వలె మారి నయమాను శుద్ధుడయ్యింది ఈ యోర్ధాను నదిలోనే ఇక్కడకు వచ్చిన వారిలో అనేకులు అదే నమ్మకంతో తమకున్న వ్యాధి బాధలన్నీ తీరిపోవాలని ఈ యోర్ధాను నదిలో ఏడు మార్లు మునుగుతారు ఇదిగో చూడండి మన శామ్యుల్ విన్సెంట్ బాబు మరియు నిస్తా తల్లి కూడా ఈ యోర్ధాను నదిలో ఏడు మార్లు మునిగిన దృశ్యాలను మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాము ఆగు ఆగు స్లో పర్లేదు ఆగు పర్లేదు ఆగు ఓకేనప్పుడు మూడు నీకు ఓకే అన్నప్పుడే మునుగు మూడైంది నాలుగు ఓకే ఓకే నాలుగు నెక్స్ట్ ఐదు ఇంకా రెండు సార్లు ఓకే ఓకే ఆరు ఇంకొక ఏడు వెరీ గుడ్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకా వెరీ గుడ్ చెప్పట్లేదు చెప్పట్లేదు ఇలా అను ఇలా జై విజయం పొందిన అంటే ఏడు సార్లు మనకు ఊపిరి పీల్చుకుంటాం వెనక్కి వెళ్ళబట్ట వెనక్కి వెళ్ళబట్ట ముందుకే ఉండు ముందుకే ఉండు కొంచెం ముందుకే ఉండు ఓకే ఇంకోసారి ఇంకొక్కసారి ఆరవదిగా బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను యోధయ అరణ్యములో స్వార్థను ప్రకటించుచుండగా మార్పు చెంది తమ పాపములు ఒప్పుకుని అనేకులకు ఈ యోర్ధాను నదిలోనే బాప్తిస్మమిచ్చారు అతని యొద్దకు బాప్తిస్మము పొందుటకు వచ్చిన పరిసయ్యులను సద్దూకయ్యులను చూచి మారు మనసుకు తగిన ఫలము ఫలించుడి అని హెచ్చరించింది కూడా ఈ యోర్ధాను నదిలోనే ఏడవదిగా లోక రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు గలిలయలో నుండి ఈ యోర్ధాను నదికి వచ్చి 
నీతి యావత్తును నెరవేర్చబడినట్లుగా యోహాను చేత బాప్తిస్మము పొందింది ఈ యోర్ధాను నదిలోనే యేసు బాప్తిస్మము పొంది ఒడ్డు మీదకు వచ్చిన వెంటనే ఆకాశము తెరవబడి దేవుని ఆత్మ పావురము వలె దిగి యేసు మీదకు వచ్చి ఇదిగో ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నాను అనే ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చింది కూడా ఈ యోర్ధాను నది ఒడ్డునే యేసు శిష్యులు కూడా అనేకులకు ఈ యోర్ధాను నదిలోనే బాప్తిస్మమునిచ్చారు ఇంత గొప్ప చారిత్రాత్మికమైన మరియు ఆధ్యాత్మికమైన ప్రత్యేకతలు కలిగిన యోర్ధాను నదిని గురించిన వివరాలు తెలుసుకుంటానికి కృపనిచ్చిన దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక
వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి అనేకులకు షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేయండి తద్వారా మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మొదటిగా మీకే వస్తుంది మరి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదూ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ